واحنا بنتكلم على دوري الابطال واتكلمنا ايضا على مانشستر سيتي واتكلمنا على انجلترا لازم نطير بسرعه لانجلترا وبالاخص مدينه مانشستر علشان نسمع من صحفي انجليزي متواصل معانا واكيد هيوضح لحضراتكم كل ما يخص الكره الانجليزيه وفرص الفرق الانجليزيه في الشامبيونز ليج وايضا محمد صلاح بعد تالقه هندريك اتس ا بليجر تو هافينج يو ان الاهلي تي في Hendrik, of course, I will ask you, but I will translate, then I will be back to you. So it's okay? Okay, perfect. We are in the beginning, we will ask the questions, and then we will go back to you and we will continue with the questions. Hendrik, the beginning, I want to ask you about the opportunities of the English teams in the UEFA Champions League. What do you think? Yes, I think with five English clubs still in the Champions League, um, there are big hopes in England that at least one of the English teams might make it to the final or even win the competition. And of course, um, that might be Manchester City, who are so um, dominant in the league this season and play in such impressive football. So um, Manchester City from all the English teams are seen as the um, big favourites in the competition. Uh, of course, uh, they will have easy game against uh, Basel. But uh, I want to, to, uh, to ask you, do you think Tottenham had the chance to win against Juventus? I think, yeah. I think they have, yeah, because they have um, shown a great comeback in the first leg at Juventus. And um, they're really strong in this Champions League campaign. They've beaten Real Madrid at Wembley in the group stage. And um, I could imagine that they will create a surprise and beat Juventus and progress to the next round, yeah. Uh, also Manchester United. <laughs> Yeah, Manchester United, it's, um, it's a bit difficult there. Mm. It's, um, I think it's a high risk to go in a um, second leg against Seville um, with a nil-nil draw because a one each in the second leg in Manchester would mean that um, they would be out. Um, so it's high risk from, from Justin Mourinho there, but they've shown against Chelsea that they can, um, against Chelsea in the league recently, that they can beat strong opposition, especially at home. Um, so I think Manchester United will go on to the next round. Uh, I will translate. So, في البداية طبعا سألته عن حظوظ الفرق الإنجليزية في بطولة دوري الأبطال. هو تكلم وقال إن وجود أندية أكثر من نادي إنجليزي ده حاجة أكيد مشرفة للكرة الإنجليزية. هو شايف إن ممكن على الأقل أكيد فريق إنجليزي يفوز باللقب هو فريق مانشستر سيتي اللي متألق في بطولة الدوري ومتصدر جدول الترتيب. ايضا سالته على توتنهام وفرص فوزه وعلى يوفنتوس قال لي يعني فرصه كبيره بعد ما تعادل اثنين اثنين خارج ملعبه هيرجع ويمبلي وهو عنده فرصه كبيره جدا في فوزه باللقاء سالته ايضا على مانشستر يونايتد قال لي ان ريسك كبير جدا او مخاطره كبيره انه يتعادل 0-0 صفر صفر ويلعب على ملعبه مباراه الثانيه امام اشبيليه من اشبيليه من الفرقه الخطره ممكن يعني مباراه تكون سلاح ذو حدين. هندريك اوف كورس يعني انجلند سو وي ويل توك اباوت محمد صلاح. اي ونت نو فروم يو ذا اوبينيونز اباوت محمد صلاح ان ذا بريس اند ذا ميديا افتر هي يعني هي ايفري داي از بريكنج ا نيو ريكورد. <laughs> yeah, he is. He is. So the press, of course, in England are full of praise um, for him. He's um, without a doubt the best transfer of the season, um, seen for how um, relat 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 sorry, re relatively um, little money um, he came, like little money in the modern market, of course, and um, for making such a huge impact. He scored, I think, uh, 31 goals in um, all competitions this season. He's the second best striker in the Premier League. So um, everybody's just amazed by the impact he has. And um, Jamie Carragher, the yes. former Liverpool player, just wrote in his column in the, in the newspaper, The Telegraph, that, um, and this is a quote now, no signing at any English club has made a better start to the Premier League career than Salah. Um, so I think this is quite a remarkable statement and just shows the um, admiration for the player there. Uh, Liverpool will uh, will leave Mohamed Salah next season for for an example Real Madrid if if they ask about him. Um, I'm not really sure. I think it's always um, the, the, the the talk comes, the talk comes very quickly when a player is playing a good season that there's going to be speculation. Is he going to leave? Is he going to go for Real Madrid? 
I could see him stay at Liverpool because I think he knows what um, he has in Liverpool mm. and um, what impact he still can make there. And he's also um, kind of young, so I, I could imagine him staying there. Uh, Hendrik, uh, thank you so much for having you in the Ali TV. Of course, we will meet again, and thank you so much. Yes, perfect. Thank you. Pleasure. Thank you. طبعا سالته على محمد صلاح في الصحافه وفي الاعلام الانجليزي بعد ما كل يوم بيكسر رقم جديد قال لي اكيد لاعب متالق ثاني احسن يعني توب سكور بتاع الدوري الانجليزي ثاني واحد بعد هاري كين احرز 31 هدف في كل المسابقات في 37 لقاء ايضا اتكلم على على جيمي كاريجر واحد من اساطير ليفربول اتكلم عليه في الاعلام ايضا بشكل رائع جدا وسالته اخيرا على فرص انتقال محمد صلاح ريال مدريد هل ممكن ليفربول يسيب محمد صلاح في الموسم القادم قال لي محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الموسم القادم وكل ده بيحصل بسرعه جدا لكن انا بقول لحضراتكم يعني ريال مدريد واحد من الانديه اللي اكيد مهتميه آه ليه أنا بقول كده؟ علشان آه 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 كلام جريدة وماركة دي أكتر جريدة مقربة لفريق آه آه ريال مدريد آه لسه مكملين مع حضراتكم في الشامبينز ليج ونروح بقى يعني نتكلم سريعا على شوية إحصائيات خاصة بالشامبينز ليج بالجولة القادمة زي ما احنا عارفين الجولة القادمة هتكون يوم الثلاث ستة مارس والأربع سبعة مارس يوم الثلاث ليفربول هيلاعب بورتو وباريس سان جيرمان هيلاعب ريال مدريد يوم الأربع سبعة مارس مانشستر سيتي هيلاعب بازل وتوتنهام هيلاعب يوفنتس طبعا